வெல்கம் டு மரியாஜிசி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சூப்பரான எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நான் ஆறு முட்டை எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு குக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு உருளைக்கிழங்கும் அப்புறமா கொஞ்சம் அதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே சைடில் எக்கேயுமே பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வேக வச்ச ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு சீஸ் அப்புறம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக கட் இன்னொரு பவுலில் நம்ம வேக வச்ச முட்டையை ரெண்டாக கட் பண்ணி அதோட ஓ எல்லோவை மட்டும் தனியாக நான் ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிறேன் ஃபுல்லாக எல்லா முட்டையுமே பாதியாக கட் பண்ணி அதோட எல்லோவை தனியாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற அந்த ரெண்டு உருளைக்கிழங்கையுமே அதில் போட்டு நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எந்த ஒரு கட்டி இல்லாமல் ஒரு மாவு மாதிரி நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது ரெண்டையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயமும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் அந்த பச்சை மிளகாவும் போட்டு இந்த நாளையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக ஈவனாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சீஸை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சீஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கம்பல்சரி கிடையாது உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா வேணாம் இப்போ சீஸும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த மிக்சருக்கு தேவையான சால்ட்டு நம்ம போட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் ஸோ அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மிக்சரை நம்ம முட்டையோட வெள்ளை இருக் வெள்ளை இருக்குல்ல அதோட நடுவில் வச்சு ஃபுல்லாக ஈவனாக ஒரு பால் மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி இந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எல்லா எல்லா முட்டையிலையுமே இந்த மாதிரி செட் பண்ணி ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க ஸோ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு முட்டையாக எடுத்து இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி ஈவனாக அந்த மிக்சர் ஃபுல்லாகவே ஒட்டுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க உங்கள் கையாலே அது அதை ரெண்டையுமே சேர்த்து விட்டுட்டு டூத் பிக் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு நமக்கு ரெண்டு டூத் பிக் வேணும் ஸோ டூத் பிக்கை வச்சு இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு டூத் பிக்கால் முட்டை பிரிஞ்சு வராத மாதிரி நல்லா அந்த டூத் பிக்கை வச்சு குத்தி வச்சுக்கலாம் இன்னொரு பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் நான் ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அது கூடயே வந்துட்டு ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அப்புறமா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா கொஞ்சமாக ஒரு ஃப்ளேவருக்காக போட்டால் போதும் அப்புறமா கொஞ்சமாக சிக்கன் மசாலா அதுவும் ஒரு ஃப்ளேவருக்கு தான் கொஞ்சம் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கிறிஸ்பியாக அப்புறம் ஒரு முட்டையை நான் உடச்சி வச்சுருக்கிறேன் அதையுமே அதில் ஊற்றி தேவைக்கான சால்ட்டு போட்டு நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி 
ஒரு பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மொத்தமாக தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா போதும் ரொம்ப லிக்விடாக அந்த மிக்சரை எடுக்க வேணால் கொஞ்சம் திக்காகவே எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த எக்கை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மாவோட மிக்சரில் நல்லா நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஃபுல்லாக அந்த எக்கு ஃபுல்லாக கோட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை பிரெட் கிரம்ஸில் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இல்லை இந்த மாதிரி இந்த ஷேப்புக்கு நல்ல பால் மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் வந்துடும் ஸோ அதை நம்ம ஒரு பிளே ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா எக்கையுமே நம்ம டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த எக் பால்ஸை நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் நல்லா ஈவனாக ரெண்டு சைடுமே ஒரே மாதிரி குக் ஆகி வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா டீப்பாக ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு சைடுமே ஈவனாக குக் ஆகிடுச்சு நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா எக் பால்ஸுமே போட்டு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சூப்பரான எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆயிடுச்சு இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ